അസ്സാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യണത് മാറ്റ് സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ചത് ചെറിയ പീസസായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സവാള കുത്തിയരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളി കുത്തിയരിഞ്ഞത് ഒരു പിടി വേപ്പില അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് സമൂസ ഷീറ്റ് ഒരു ഇരുപതെണ്ണം വേണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം മൂടി വെച്ചും തുറന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായി വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇപ്പം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള പോലെ തന്നെ തക്കാളി നന്നായി വെന്തുടയണം നന്നായി മസാലയിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരണ വരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല വഴന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു മൂത്ത മണം വരുന്നത് വരെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും നേരം വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് മസാലയിൽ ചിക്കൻ നന്നായി ഒന്ന് ചേർന്ന് വരണം അത്ര വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ മാറ്റ് സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അവിടെ ഒരു പത്ത് പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാറ്റ് സമൂസയാണ് ഈ പോർഷൻ സൈസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിക്കായിട്ട് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സമൂസ ഷീറ്റ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്രോസായി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ രണ്ട് വശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഗം ചെയ്തെടുക്കണത് നന്നായി മൈദൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കണ സമയത്ത് അത് വിട്ടുപോരും ഇപ്പൊ രണ്ടു വശം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി രണ്ടു വശത്ത് ആറ് പീസസ് ആയിട്ട് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പീസസ് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ഇതുപോലെ ആദ്യം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈക്വൽ സൈസിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസസ് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാസ്കറ്റ് വീവ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പണ്ട് കൊട്ടയും പായൊക്കെ നെയ്തെടുക്കില്ല അതേപോലെയാണ് ചെയ്യണത് ഓരോ ലൈനും കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ മൈദയുടെ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാതും ഫുള്ള് തീരണ വരെ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഫുള്ള് വീവിതെടുത്ത ശേഷം എല്ലാത്തിൻ്റെ അറ്റം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഗം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കി ഒൻപതെണ്ണം ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാവണ സമയത്ത് വീവിത ഭാഗം അടിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായി ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഗമ്മിങ് പോകില്ല അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യണ പോലെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്